。按摩生意不稀奇，但当按摩与上门服务相结合，似乎就有了些新花样。毕竟，按摩总和涉黄联系在一起，上门按摩就显得更加涩涩了。相信大家在公共场所的电梯里经常看到这样的海报：一名身材姣好的年轻女性身穿黑色制服，旁边还有“ 24小时随叫随到按摩”的标语，难免让人产生误解。这是一个名叫“东郊到家”的上门按摩 App， 号称自己有三万技师。虽然他们一直强调自己绝对不涉黄，还拍了很多守住底线的宣传视频，但很多方面又充满了性暗示，比如 App 里技师的评论区充斥着“身材管理很到位”。好看，放心点，不踩雷，颜值高，身材好，开盲盒等评价。在营销上，东郊到家的广告也十分强调女技师的身材、颜值等特点，甚至前段时间还几乎被实锤了涉黄。网友赵先生曝光称，他因出差工作劳累，使用东郊到家平台预约了一个218元的酒店内上门按摩，服务内容是中式推拿。谁知按摩快结束时，女技师突然趴在他身上，大尺度触摸其隐私部位，要求他加中。好嘛，这新闻一出，本就有嫌疑的东郊到家就更解释不清了。值得一提的是，东郊到家最近还推进港交所的上市计划。那么，这个既能上中又能上市的按摩平台到底是啥来头？老样子，聊品牌，咱先从创始人说起。东郊到家的创始人叫做汤帆，毕业于重庆工商大学，进入互联网领域有12年之久，擅长新媒体运营。曾先后在百度和360做产品代理，后专攻线上品牌推广，做产品引流、渠道流量。因不满足于做个打工仔，陆续创业，做过游戏开发、智能按摩椅运营、装修辅材等项目。但受各种因素影响，以上项目全都凉凉。直到2018年，受美团影响，他用互联网思维在重庆成立了东郊到家，主打上门按摩服务。刚开始，东郊到家是有实体店的，线上线下相结合。但是这样和普通按摩店拉不开差距，公司亏损严重，日结单量不到三十。二零一九年五月，东郊到家做了模式调整，取消了重资产的实体店，开始招募技师，专注线上接单。转型的第一年混得并不好，起初只招到了八名技师，业务量少得可怜。转折点发生在二零二零年，疫情让线下实体店停摆，很多人的按摩需求得不到满足，这给了东郊到家巨大的发展机会。那一年，东郊到家启动线上培训模式，轻轻松松地招募了一百多个技师，然后就疯狂地打广告，先从大本营重庆下手，在重庆主城九区，大规模地在小区电梯和男厕所这种目标人群精准的地方张贴广告海报。短短几个月，东郊到家就全面地进入了重庆人的视野，并且通过短视频传播到全国各地。那时候，很多人都在期盼东郊到家什么时候开到我的城市。到了2021年，东郊到家全面爆发，技师人数突破 2,000 人，业务扩展到全国12座主要城市。也是从这个时候开始，广告宣传更加铺天盖地。无论是你家小区，还是外面的写字楼或商场，只要进入电梯，就能看见他们的广告。相信这也是很多人第一次认识到东郊到家的渠道。之所以这么疯狂，是因为那一年，东郊到家和分众、目标、城市纵横三家电梯广告服务商签订了长期合作协议。而这三家不夸张地说，几乎垄断了全国 90% 以上的电梯广告。不信，你随便找个电梯看看，里面的广告屏幕大概率是这三家的。除了电梯广告，东郊到家还把自己的广告打到各类短视频平台。然而有趣的是，官方并没有去展示按摩手法，而是拍起了情景小剧，只不过台词实在是让人想入非非。总之，靠着别有深意的大规模广告推广，东郊到家获得了实在的声量、技师与用户。目前，东郊到家全国拓展城市已达25个，用户突破 1,100 万，合作技师超 2.5 万人。去年 GMV 成交总额达到 22.5 亿元，在众多上门按摩服务平台中稳居行业头牌。也正因此，东郊到家在去年底启动了 IPO， 未来准备在香港上市。但要想顺利上市，屡次涉黄带来的合规隐患是难以忽视的问题所在。众所周知，涉黄是上门按摩服务永远无法避开的话题。线下实体店有监管、有摄像头、有交易记录，还有时不时的相关部门突击检查。理论上，实体店涉黄难度和后果都要大得多。但是上门之后，一切就变了，完全的监管盲区。按摩本身就是个比较私密、需要大量肢体接触的服务，而服务场所一旦更改为客户的家里，甚至是客户的床上，则会让气氛更加私密，容易让客户肆意妄为。试想一下
，一个外形条件不错的技师在你家里给你按摩，你家别无旁人。在一顿近距离肢体接触过后，你大概也很难不心生邪念。而即便是正规按摩，技师们其实也一直在做与不做之间徘徊。其实只要顾客够豪爽，当场许诺让技师难以拒绝的报酬，那一切也就水到渠成。所以上门按摩，那分明不就是让老鼠管米仓吗？另外，上门按摩的费用比去实体店要贵得多。既然提供的服务是一样的，那为何不直接去实体店呢？很多点上门按摩的人，恐怕内心也是想着发生点什么的。东郊到家，难道不明白客户是怎么想的吗？他们可太懂了。咱点开东郊到家的网页或 App， 首先映入眼帘的是一长串技师列表。从技师照片来看，展现的是整齐划一的服装和动作姿势。点开技师页面，除了可以查看服务单数、客户评价、资格证书等资料外，还有技师的个人艺术照和生活照。虽然 PS 痕迹明显，但一眼看上去身材样貌确实很吸引人。这就有点意思了。你一个提供按摩服务的平台，难道不应该重点展示技能吗？外貌身材的展示似乎已经超出了介绍按摩服务的必要范畴。而在评论区更是让人遐想连篇，大多是夸赞身材好、长相哇塞，还有说臀疗很舒服。咱就是说，啥是臀疗？是我想的那种吗？有没有小伙伴来科普一下？值得一提的是 ，App 里面还有个页面是申请成为平台的技师，要求很简单，一方面是年龄，保健师必须是42岁以下，其次就是上传最近的生活照，至于按摩的技能和经验啥的、呃、都没要求。这不得不让人怀疑，到底是招募按摩技师，还是想咋的？反映到涉黄的具体现象上，当然也是层出不穷。网上随便一搜，就有很多相关案例。比如今年三幺五期间，东郊到家因涉黄问题被福建广电海博 TV 点名。记者在 App 下单中式推拿服务，但在上门服务期间，技师表示可以做有特色的前列腺保养。个别女技师甚至直言不讳，只要钱到位，啥服务都能做到。而在黑猫投诉平台上，也充斥着不少关于东郊到家技师以色情诱导家中的投诉，比如技师上门没穿工装，而是穿白丝和高跟鞋，忽悠客户家中，然后提供色情服务。除了涉黄，东郊到家的另一大问题就是货不对版。这张图大家都看过吧？被调侃为上门前100斤，上门后200斤，前后差距之大，让人想当场取消订单。同样的，在黑猫投诉平台上，货不对版也有上百条记录，甚至都是照片和本人完全不相符，当场让人走又不能退款。吐槽完了，咱们来理性分析一波东郊到家的涉黄问题。认真且不偏袒地说，这真不怪平台，平台的各种宣传虽然有暗示，但也是为了吸引客户下单。以现在的法治和舆论环境，你给平台一百个胆，他们也不敢涉黄。问题关键就出在东郊到家的商业模式上。平台本质是提供中介服务的，赚取的是交易撮合佣金，对具体的服务内容无法把控。且平台上的女技师也不是东郊到家的员工，双方没有劳动合同，不存在雇佣关系。所以涉不涉黄在于技师本人，但其个人行为完全不可控。哪怕平台三令五申的定下规矩，什么能做，什么不能做，也没啥大用。举个简单的例子，平台要求技师必须穿工装上门的，但实际上技师完全可以不穿。《时代周报》有报道，记者实际体验后发现，本应穿工装的技师上门穿的却是紫色小香风外套搭配短裙。当被问及为何没有穿着工服服装时，技师的解释是觉得穿工服走在路上不好看，未做更多解释。连强制要求技师穿工装都做不到，可想而知平台的监管是多么的不值一提。在具体到按摩服务上，技师是一个人上门的，在客户家里做啥，只有本人和客户知道。如果发生点什么，双方心照不宣，啥也不说，平台也不可能知道。再说难听一点，愿意做上门按摩的女性，在钱给的足够多的情况下，难免会逾越职业红线。又或者，有的技师做这门生意，或许就是想靠擦边服务赚钱。看到这里，小伙伴们不妨发挥自己的想象力，平台到底应该怎么做？我一开始的想法是让技师全程携带记录仪服务，但仔细推敲也是不靠谱。一方面，技师完全可以用记录仪没电了或故障了逃脱监督；另一方面，上门按摩的服务场所是客户家里，记录仪会泄露客户隐私，客户肯定不愿意。总之，鱼龙混杂之下，如何实现对上门按摩平台的监管？如何在上门按摩与上门肾保健之间画下一条红线，是这个行业最应该解决的问题。
。如果不能排除涉黄风险，冻交到家就算上市成功，业务也可能在未来的某一天灰飞烟灭。